Em nome do Pai do Líquido Espírito Santo, amém. Feliz fiesta! Hoje celebramos uh, a memória de Nossa Senhora de Fátima. Já podem ver a estátua da Virgem de Fátima e da Virgem Blanca, já? Vamos dar o tributo, o homenagem a Rezão de la Maria, o que lhe gusta muito. Deus te salve, Maria. E em você, graças a Senhor, contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. E bendita é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, Rega a nossa pecadores, ao ainda de nossa morte. Amém. E vamos a glorificar a Santíssima Trinidade, rezando. E glória ao Pai, e liga ao Espírito Santo, como é o princípio e sempre, para o ciclo do ciclo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, uh, Santo San Francisco e Santa Jacinta, para ir para nós. Hoje me gostaria de falar um pouco sobre as três pessoas que receberam a petição do Alberto de Fátima. E são Francisco, o niño, ao lado tem sua irmã Jacinta, e a niña mais grande, seu nome era Lucia. Uma palavra sobre cada niño. Cada um tem um temperamento e um carisma diferente. Que grande é a, a diferença, a riqueza dos temperamentos que Deus dá aos santos, não? Cada um é diferente que brilha em forma distinta. Ok. Francisco. Francisco, em terminologia dos, dos psicólogos, seria uma, uma pessoa introvertida. Ele gostava de silêncio. Ele gostava de estar a solas. E não foi um, um egoísmo, senão ele gostava de estar a solas para platicar com Deus. Ele gostava de ir na igreja e consolar Jesus presente em o tabernáculo. Deveríamos aprender disto. De em nossa vida que está é ativa, devemos buscar tempo para retirar-nos da multitude, do ruído, para poder, como Francisco, platicar com Deus. Platicar com Deus. A Cinta, tenho um retrato muito bonito de Francisco. A Cinta se lo mostra, com uma relíquia. A Cinta foi a irmã de. Francisco, ela era muito diferente. Ela foi uma menina vivaz, uma menina extrovertida, uma menina muito expansiva, uma menina sonriente, uma menina que lhe gostava bailar, uma menina que lhe gostava jogar, uma menina que lhe gostava ganhar quando jogava, era muito competitiva. Mas uh, algo, algo cambiou sua vida. E o 13 de julho, a Virgem de Fátima apareceu manifestando-lhes uma visão do inferno, onde as almas estavam caindo dentro de um lago de fogo. As almas condenadas ao inferno e Jacinta mirando-lo se quedou assombrada. E digo a sua prima Lúcia, que podemos fazer? E a Virgem disse, muitas almas se perdem porque não há pessoas suficiente para oferecer sacrifícios e orações. Devido a isso, a Santa começou a dizer muitos sacrifícios. O sacrifício que ia a ser foi, uh, talvez você pense que é pequeno, mas cada pessoa tem uma comida que lhe gusta mais. A comida favorita de Jacinta uh, foi as uvas dulces de los campos de Portugal. Uvas, dulces. Ele decidiu de não comer essas uvas, de comer coisas amargas. E, e a razão foi para trabalhar com Maria e Deus para salvar os almas. Juan Pablo, quando ele beatificou os dois, Francisco e Cinta, chamou Francisco um, um pequeno místico, um pequeno místico, um pequeno ninho de oração. Mientras chamou a Jacinta, uma pequena alma vítima, como Padre Pio em miniatura, não? em la qual ela se ofereceu como vítima seus 
sacrificios, sufrimientos en unión con Jesús crucificado para salvar una multitud. Eso es Jacinta Francisco. Y Lucía, ya podemos ver otra vez un pequeño retrato de Lucía. Sería la niña aquí la más grande. La Virgen dijo que ella iba a vivir un poco más. Vivió casi hace 100 años. Murió en el año 2005, el 13 de febrero. Y se hizo monja. A principio era una hermana de la comunidad de los Dorotianos. Después se cambió a las hermanas Carmelitas. Y una de las misiones fundamentales de uh, Lucía fue de promover devoción al corazón de María. Ya pueden ver aquí el corazón de María. ¿okay? El corazón de Magma de María. Difundir. Y conseguir Rusia al corazón de Magma de María. Y ella vivió en um, el convento de Portugal por muchos años. De bien a vida oración y penitencia por la salvación de los pecadores. Uh, hay que decir una cosa más. La Virgen reveló su nombre. Ella no dijo, hola, yo soy la Virgen de Fátima. Como la Virgen de Guadalupe no dijo, hola, yo soy la Virgen de Guadalupe, no. No, ella dijo, yo soy Nuestra Señora del Rosario. Ustedes saben que muchas veces mis pláticas siempre están tratando de motivar Motivarles ustedes de tratar de, trate de rezar Rosario. La Virgen dijo, y 13 de mayo hasta 13 de octubre en las seis apariciones que debemos rezar Rosario. Y Juan Pablo II, en su documento, La Beata Virgen María Rosario, dijo que debemos rezar Rosario en familia, por dos razones, por la paz del mundo y por la familia. Por eso es venerable. El venerable, el venerable uh, Patrick Payton, el sacerdote del Rosario, tiene dos frases inmortales que deberíamos memorizar. ¿Y cuáles son? La familia que reza unida permanece unida. Es una frase que cada familia debería memorizar y poner en práctica. Rezar Rosario en familia. Y la segunda es, un mundo en oración es un mundo en paz. ¿Por qué tantas guerras en el mundo? Porque no estamos rezando lo suficiente. Por eso, hermanos, en honor de la Virgen de Fátima, le voy a dar una bendición sacerdotal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descende sobre ustedes, permanezca para siempre. Feliz fiesta de la Virgen de Fátima.